ni kuhusiana zao hapo. Bado walichukua. Mnada namba 11 mwezi wa 9. Asilimia kubwa tulipeleka gunia au mzigo wetu kikusi gala kikusi. Tarehe nane mwezi wa kumi Mheshimiwa mkuu wa wilaya aliyeita kulima wote. Tulifika na watambia tupeleke stakabadi au diziti na ukweli tulifanya hivyo hatimaye wakaja kulikuwa na viongozi wa mkurugenzi wa stakabadi garani Tanzania walitueleza mama amewatuma ifika hapo tarehe moja pesa wa kulima watakuwa wamesha ipata tarehe tisa akaja kuwa mkoa na akaagiza kwamba pesa ndani ya siku kumi na nne ila tukaipatikana cha kushangaza hadi hivi sasa hatujui hatima yake kwani kila siku takukuru wanatukamata unaambiwa kila chama lazima kitoe gunia 25 hizi gunia tazitoa wapi ikiwa hawa viongozi wa vyama tumewachagua mashaka yanatujia kwa sababu mizigo tunaopeleka wanakimbilia kukata sasa utakata hizi kokoa za wakulima hivyo tunaomba mheshimiwa utusaidie utusaidie maana tunazungushwa hatujui maana hata leo hii wengine naogopa kupeleka hizi kokoa za wakulima kwa upeo tumeshatokea mimi naitwa Ganoni Makeja nimetokea kata ya Makwale kijiji cha Katera kusudi ilikuwa ni kufika ofisi ya mbunge lakini umefika nikaambiwa ana mkutano mahali hapa tunasema kama tutapata nafasi tutashukuru nikushukuru mbunge kwa nafasi tuliopewa na lakini tunapata nguvu kwa sababu ya yale unayofanya bila hayo tusingekuja lakini tumeona mema katika wilaya yetu wilaya inapendeza kwa sababu upo mbunge wetu Ah uh, tuna sinto fahamu ya mimi ni mkulima tuna sinto fahamu ya zao la kokoa na ndio maana hatuoni sababu ya kutokupoteza nauli kuingia popote pale ili mradi tu haki yetu tupewe takribani ni miezi miwili sasa toka tulipo peleka mazao yetu kokoa kwenye mnada ilikuwa tarehe saba ya mwezi wa tisa lakini bado tukawa tunataka kusikia majibu ya ile pesa kulingana na kauli ya waziri mkuu kwamba ni masaa 48 mtu anakuwa ameshalipwa lakini tukaona masaa 48 yanapita wiki inapita sasa tupo kwenye mwezi Tulipoitwa na mkuu wa wilaya tuliambiwa kesho kutwa kabla ya tarehe moja tutapewa hela zetu. Kesho yake tukapata kauli ya mkuu wa mkoa kwamba ndani ya siku saba tutalipwa nusu na ndani baada ya siku kumi na nne tutakamilishiwa hela yote. Sasa kwa uvumilivu na kwa utulivu tukasubiri hizo kauli zote zitimie siku saba zilipita siku 14 zimepita bado kuko kimya zaidi tu ya kusikia kuna watu wanakamatwa tunatakiwa tulipe tena gunia 25 wa kulima wenyewe tulioliwa alafu gunia 25 tutoe wenyewe lakini kwa unyonge wetu tumetoa na tumetoa lakini bado hatupewi haki yetu sasa tumekuja kwa kumheshimiwa kwamba wewe ndiye mtetezi wetu utusaidie katika hili mkulima ni mkulima tu yani mkulima hategemei mwisho wa mwezi mkulima hana mbadala kwamba labda kuna mahali atachukua tunaomba tusaidie kwamba ni namna gani tazipata hizo pesa kuna vitu vingi vimeangamia kuna vitu vingi hata wanafunzi 
wamekwama kwenda shuleni kwa sababu ni watu wa chini tungekuwa na badala wangeenda lakini sasa wamekwama tunaomba hilo lakini bi yake ni kuombe mheshimiwa kwamba kwa kweli wananchi wa kera asimia kubwa wa kulima mfumo wa stakabazi garani hatutaki kama serikali inalazimisha lakini ijue kwamba sisi hatutaki kipindi hiki ni cha uwazi hiki sio kipindi cha asili mtu atunze hela kwa mtu hata serikali yenyewe haijatoa hospitali astakabadi haiko kwamba sasa tumezulumiwa basi na serikali na serikali kwenye hospitali yake izulumiwe pia tukute kwamba sisi tunaenda tu hospitali tunatibiwa na kurudi kwa astakabadi lakini haipo sasa sisi watu wa nyonge watu wa chini tutaendelea kunyongwa mpaka sangapi serikali yetu ina uelewa sana ielewe na hii kwamba hii ni tabu ni tabu yani hatuwezi kusema mengi mheshimiwa ni kwamba hata ambaye sio mwizi kwenye mfumo wa stakabazi garani anakuwa mwizi yani jinsi ulivyo hamna msimamizi ni holela ndani wanabaya 11 mwathirika mkubwa sana ni kwenye mgosi yangu amgosi yangu nilipeleka gunia 450 wakaanika zake baki gunia 48 lakini sisi atukuingizwe kwenye mnada katika ule ule mnada atukuingizwe amkosi kama nne hivi na tulivona atuliingizwa tukaenda kuuliza kuna nini tukashauriwa tuandike barua ya kuomba ule mzigo kuhamisha kwa sababu atuingiza kwenye mnada tujaandika mpaka kwa mkuu wa wilaya lakini na mkosi za wazangu za nyugutu walipewa mzigo lakini amkosi zangu mimi sisi sio wanyongo maskini tunaotakiwa kulima tunajiongana si maskini sana tunaye uko tanya kilo 10 15 15 ngapi atusikilizi tunafunga sasa kilicho tokea kilicho tokea sasa mwisho mbuni mimi na meneja wangu tulikamata la na takukuru mimi mwenyewe nilikama saa nane lakini meneja wangu na kaani walikaa siku tano na nilianza kuoje mbona apelege polisi mahesabu ya nane tukafunguliwa mashtaka inakuweje sio mkosi wangu tu wa mkosi hii kweli kama tu lakini wote walikuwa na kampo hichi mali kwa nini sasa hilo moja tumedai hiyo hizo kokoa kwa muda mrefu tumeenda mpango msini ya kanda ya kufanya hesabu wakajikuta kwa hiyo kwa kuwa zipi wakajamisha wakazeta godoni na kebe wakazitambua pale tukadai tena sana kwa sababu mnasema kwamba mnipeleka pale lakini nimekupiwa list kwa sababu ya umeme kwa hiyo hii imekula kweli kwa kweli nikafikira sana kwa sasa jende wapi PCB ndio nguru wamesema nikula kwenu mbeka leo hii sasa tajabu jana tumeitwa tena fai ni gune 25 sasa tunajiuliza zile gune zangu abaya nane wamezuia au kwa nipige tena fai ni gune 25 ndee amkosi ni mwashamba au msiko wa kuni na tunatishiwa sana muda wote si mtisho mimi tunajiuliza lile gala lile au ndio msababisha kutewa yuko ndani kule kuna nani je huu mfumo huu ni wa kubwa au hakuwa tu anyonge na mfumo upo kwa ajili ya nani? Na kama mfumo upo kwa ajili ya wakubwa, kumbe mafikiri ni tufai. Mimi mbunge sita mara ukuta na kwenu. Ni maskini na ni nyonge. Na mbona nisaidie? Nipate zogunia hizo. Ile ikawa ya kulima. La sivyo watani huwa 
Na haya nilikuwa nasema hapa. Nasema mbuni. Nilikuwa nasema hapa haya. Na imani hata huko wanasikia. Lakini mimi siokuwa pigufa Mungu yupo. Na huo ni faida. Leo ndugu yangu amekuja hapa ameeleza kabisa. Huu mfumo hata kama sio mwizi unakutengeneza uwe mwizi. Yaani hata kama hiyo tabia huna. Lakini unajikuta na wewe unaingia humo. Lakini kuna watu ambao wameumia sana na huu mfumo. Mimi nakumbuka kuna ndugu zetu walikuwa tenende pale. Walikuwa wanauza kokoa yao Ulaya. Sasa hivi wamekufa hawapo. Ilikuwa hapo bateko pale pale e, mababu imekufa. Kwa sababu gani? Watu wameingiza lakini mimi ni wahakikishie. Mpango wa Mungu ni mkubwa sana. Tulichokuwa tunakisema mwenye kitu wa wazazi hapa amesema mimi waliniona ni wazimu. Alikuja waziri mkuu hapa mpaka wakamwambia mambo ya uongo kwamba huyu mbunge alipewa hela na makampuni ya kokoa ashinde ubunge aliwahuonga wanakiera wote ndio maana wakamchagua. Waziri mkuu ni binadamu aliamini. Mimi nikasema mimi sitajitetea katika hili. Abaki nalo hivyo hivyo. Kuna siku Mungu atajibu. Amina. Amina. Hapa majuzi mimi nataka niwaambie nyuma mkweli. Hapa majuzi kuna wazee fulani wameaminiwa sana na rais. Wamekuja kuandika taarifa huku. Wamekaa mbea wakawaita wale ambao wanaendesha magara kama waliwapa hela mimi sitaki kusema kama waliwaonga mimi sijui lakini ni wazee wanaoaminiwa sana unajua wameandika taarifa gani niseme tu nchi moja tu wanasema huyu mbunge anashirikiana na mtu wa nje anaitwa Kokoa for schools kuwahujumu wanakiela kwenye zao la Kokoa yani yule baba Kokoa for schools ambao ametu ametuondoa kimasomaso amejenga madarasa zaidi ya 1793 hapa Kiela Huyu baba ambao amechimba visima anajenga mabweni ya wanafunzi sasa hivi wamemuomba wao wenyewe anajenga mpaka chunya mabweni Eti wanasema ndiye anayo wahujumu wana Kiela Kokoa zao Yaani wao wanakula Alafu wanamsema yule ambaye anatutengeneza wanasema eti huyo ndiye ambaye anaohujumu. Naomba niwaambie kwa nini wanafanya hivyo. Lengo lilikuwa ni kwamba wao waendelee kuwala wanakiela. Alafu rais aamini kwamba kuna mtu mmoja yule anayejenga madarasa anaohujumu wanakiela wakati hata kokoa hajawahi kununua hapo. Lakini rais kwa sababu mimi natetea na Rais anichukie mimi. Aseme maneno anayofanya ni kwa ajili ya manufaa yangu mimi. Na nataka niwaambie wana kiera. Mimi sijajaliwa kuchukua pesa katika maisha yangu. Mimi nimejaliwa kutoa. Ndio, ndio baba. Mimi ningetaka utajiri wa kuchukua pesa. Hivi mimi ningekuwa tajiri mkubwa sana duniani. Ndio baba. Lakini mimi utajiri nitaupeleka wapi? Poa yangu imeangalia hapa. Ndio. Nitakufa. utajiri. Nitaacha kila kitu. Sasa mimi ni nani? Unawanyonga wanyonge, alafu unafaidika una wewe ili kusaidie nini? Nataka niwaambie watu wa Kokoa. Mungu hamuachi mja wake. Katika tatizo hili ameamua kuleta majawabu ya kweli. Na nataka niwaambie hii ni njia tu tunakoenda tunaenda kuzuri. Ili ili jambo zuri litokee ni lazima wawepo wa kuumia. Nataka niwaambie kweli. Hata ili uipate dhahabu kule chunya ni lazima ipite kwenye moto. Naomba niwaambie kama mimi ni mbunge wa Kiera. Kama mimi ni mzaliwa wa Kiera. Kama nimetoka kwenye udongo huu Majibu yatapatikana. Ninawaomba ndugu zangu. 
Nimesikia maneno yote mlio yasema Na bahati nzuri mmeyasema hapa ah, Walikuwa wanabisha Waziri mkuu alikuwa anabisha ameunda tume imemdanganya yani ikija tume inapokelewa pale mbea inazungushwa inapeleka maneno ya uongo juzi wakasema wanaunda tume ya wizara imekuja hapa wamepiga piga hela hapa wamerudi Mungu alikuwa anaweka kiporo kwamba leo utadanganya sana lakini njia ya muongo ni fupi hata katika hili Hai, mimi siamini kwamba wewe umeweka kokoa kwenye gala mwenye gala unamfahamu amepoteza kokoa unakuja kumkamata mkulima akalipe kokoa unamuweka ndani hapana mimi sitaungana na hilo nitakuwa wa mwisho kuungana na hilo na ninawaomba nataka niwaambie huko nyuma mliniacha peke yangu napigana fimbo hii inawapata hili sasa tutengeneze umoja wa wanakiela tusiachane njiani tunaonewa ndugu zangu niwaambie tulipofikia sasa hivi watu wanaanza kutugawa kwa sababu walishajua wanakiela wakiungana ukweli utajulikana na niwaambie taarifa hizi zinafitwa vibaya mno na hakuna anazisema. Sasa mimi sitanyamaza. Na mimi sio mtu wa kunyamaza na sinyamazishwa. Alikuja mheshimiwa rais pale nilimwambia. Na watu hawakuamini kwamba nitamwambia kwa sababu walinikanya nyuma. Waniambia swala hili siliongelea. Nikasema sitaliongelea. Eh ni lazima niwafurahishe wafurahi. Lakini mimi sio mtu wa reja reja, mimi sio wa kuongwa. Mimi ni mtu mzito. Kama wanakiela mmeniamini, nikae juu yenu. Mnibebe. Hivi mimi nani wa kunitikisa? Kama rais Samia Suluh Hassan ananiamini, alafu amekaa pale. Na ananipenda kweli. Kwa nini simwambii? Ndio. Basi nataka niwaambie, tulipotoka hapa zikatengenezwa story nyingi 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 za uzuri wa kokoa na kwamba huko nyuma watu walikuwa napunjwa sasa matokeo ni haya mimi sitaungana na watu ambao wanawaliza wanakiela machozi machozi haya mimi siko tayari kuyabeba mimi nitalia na ninyi siwezi kulia na watu wengine kile mnachonituma nataka niwaambie mnivumilie mmesema haya leo na yamesikika leo Mlikuja walipo wapo ambao walikuja ofisini na majina ninayo. Tunaenda bungeni. Tarehe moja tunafungua bunge. Tunaenda wapi? Kama walisema wao wataficha. Sasa kumbuka kwao kumefika. Ndio. Na nataka niwaambie kama watafikiria mimi ni muongo, niko tayari kubeba wakulima wote twende Dodoma. Ini tukamuonyesha raisi wanacho kifanya wanao mdanganya haiwezekani wewe mwenye gala amepoteza unataka eti unamwambia alipe milioni tisina sita amepoteza milioni nane. ukamwambia mkulima achaangie shiri eti kila mmoja eti gunie shina tano hivi amkozi na shamba shamba lipo la amkozi si wanachukua kwa wakulima hao hao ndo hawajaripo alafu ukachukua tena kwa kwa zao Afu nje walipe wale. Wewe siku zote wakati wanaimba ulikuwa unawaangalia tu. Si yupo meneja pale. Si mkamata meneja. Wewe unataka niwaambie sisi wanakiela. Hapa ni shule, ni chuo kikuu tumepita. Cha kujifunza kwamba ni lazima sasa tutengeneze umoja. Sisi tuheshimiane. Na tuheshimu ardhi yetu.